Liebe Freunde und Gönner, liebe Mitglieder und Unterstützer von Helfen ohne Grenzen, ein herzliches Hallo aus Maisot. Mein Name ist Barbara Salcher, ich komme aus Brixen und arbeite jetzt seit März 2015 vor Ort in Maisot, betreue mitunter die Projekte und versuche neue Projektanträge zu schreiben, unterstütze das Büro hier und auch das Büro in Brixen und ähm, ja, mich freut sehr, dass ich jetzt da bin. Äh, leider kann ich bei der Vollversammlung nicht dabei sein, deswegen schicke ich euch diesen Videogruß mit einem kurzen Update über die Situation vor Ort und ich hoffe, dass ich das nächste Mal persönlich dabei sein kann. 2014 war ein sehr erfolgreiches Jahr für Helfen ohne Grenzen. Wir haben sehr viele Projekte erfolgreich umgesetzt. Die Highlights waren sicher, dass wir zum einen 20 neue Race of Youth nominiert haben und diese ihre Ausbildung gestartet haben und zum anderen haben die Race of Youth ein Cross-Border-Projekt mit Myanmar begonnen, was sehr erfolgreich angelaufen ist. Aber nicht nur die Race of Youth waren sehr erfolgreich, auch unsere Race of Hope Schulen. Wir haben sehr erfolgreich die, das letzte Schuljahr abgeschlossen, viele Bildungsprogramme erfolgreich umgesetzt. Die Schülerinnen haben Prüfungen teilweise sehr gut bestanden und auch die, die Weiterbildungen für Lehrerinnen und Direktorinnen im Bereich Schulmanagement waren auch sehr erfolgreich. Des Weiteren ist zu nennen, dass wir ähm, die Beziehungen und die Kooperationen mit den Ministerien sowohl hier in Thailand, aber auch in Myanmar ausbauen und unterstreichen konnten. Die, unser Team trifft sich regelmäßig mit beiden Institutionen, um die Bildungsprogramme zu optimieren und Abläufe zu vereinfachen. Des Weiteren sind andere Kooperationen zu unterstreichen, herauszuheben, wie unter anderem mit UNESCO, IOM, Safety Children oder Plan International, mit denen wir erfolgreich verschiedene Projekte umsetzen, unter anderem im Bereich Gesundheit, Kinderschutz, aber auch weitere Projekte im Bereich Bildung. Natürlich gibt es nicht nur positive Seiten, sondern auch äh, Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Äh, hier ist in dem Zusammenhang vor allen Dingen der Abzug verschiedener Organisationen und Geldgeber zu nennen. Viele verlagern ihre Aktivitäten nun äh, nach Myanmar. Das heißt, äh, Schulen werden aufgelassen, es fehlt an Geld und Geldgebern und Organisationen, die diese umsetzen, was äh, eine ein großes Problem darstellt. Wir haben versucht, einige Schulen aufzufangen mit, mit den äh, ehemaligen Donoren oder auch an, an unseren Schulen neue Schülerinnen aufzunehmen. Allerdings äh, gibt es ein finanzielles und auch logistisches Problem, äh, da wir nicht alle diese Schülerinnen auffangen können. 2015 werden wir die Projekte weiter umsetzen und ausbauen. Äh, geplant ist äh, zum einen der weitere Ausbau von den Roy-Aktivitäten in Myanmar mit dem Cross-Border-Projekt, aber auch ein weiteres Projekt in Myanmar ähm, zum Thema Wasser- und Sanitäranlagen. Es wird ein Projekt geben, das heißt ein, ein Haus, eine Toilette. Äh, derzeit befindet sich das noch in Entwicklungsphase, soll aber äh, dieses Jahr und auch in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Weiter soll natürlich die Zusammenarbeit mit den bestehenden Partnern und Institutionen hier vor Ort beibehalten und ausgebaut werden und erfolgreiche Projekte wie zum Beispiel mit UNESCO zum Thema E-Learning umgesetzt werden. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, die ich hier in Mesot und hoffe durch meine Erfahrung meine positiv zur, ähm, zur Entwicklung von der Organisation beizutragen. Jeden Tag lerne ich neue Sachen und lerne neue Menschen kennen. Jeder Tag ist spannend und bringt immer was Neues. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch eine tolle Vollversammlung und liebe Grüße aus Mesot.